പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര ടെലിവിഷൻ താരം ലെന മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കും അപ്പൊ ലെന കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻ സിനിമയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ള ചെറിയ കാര്യമല്ലോ സംഭവിച്ചു പോയതാ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് തന്നെ അവസാനം മടുത്തു ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാലും നമ്മള് കോടതി പോയി ഒപ്പിടണം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടു പേര് ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനെ സ്പൂൺ ഇട്ട് മുറിച്ച് കഴിക്കും ഞങ്ങളെ നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന് തന്നെ അല്ലേ വന്നത് ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നതില് ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി ക്ലിനിക്കലി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം അവസാനം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിയിൽ കൈപിടിച്ചു സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു നമുക്ക് ആ മാനസിക സുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ സിദ്ദിഖി കാർ റാഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ കല്യാണ സീൻ അത് എന്റെ കൂടെ ആ ഇതിപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എല്ലാ സിനിമയിലും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് കോൾ വരുന്നു എന്താ റോൾ സിദ്ദിഖിക്കയുടെ വൈഫ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ഇത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടി ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ ഈ മുഖം കണ്ടു ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്തു മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കുന്നു വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര ടെലിവിഷൻ താരം ലെന മത്സരിക്കാനും ഒപ്പം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ലളിതവും സുന്ദരവുമായ സ്വന്തം പേരിൽ എന്ന പോലെ തന്നെ വ്യത്യസ്തത കാത്തുസൂക്ഷിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളുടെ നിറപ്പകിട്ടാണ് ലെന എന്ന അഭിനേത്രിയുടെ ജീവിതം കാക്കിവേഷത്തിന്റെ കരുത്തിലും കുടുംബനാഥയുടെ കരുതലിലും പ്രണയനായികയുടെ പുഞ്ചിരിയിലും മലയാളികളുടെ മനസ്സുകൾ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു ലെന എന്ന കലാകാരി സിനിമയിലും ജീവിതത്തിലും അടുപ്പമുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾക്കരികിൽ നിൽക്കാനാണ് ലെനയ്ക്ക് എന്നും ഇഷ്ടം അഭിനയ വഴികളിലും ജീവിതയാത്രയിലും നിറയുന്ന അനുഭവങ്ങളുമായി അറിവിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ലെന വരും മത്സരിക്കും ഡയറക്ടർ അവധിക്കാലത്ത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ല ഇവിടെ വെണ്ണലയിലാണ് എറണാകുളം വെണ്ണലയില് സെറ്റിൽ എവിടെ ആയാലും ഒന്നി വെള്ളയാണി അല്ലെങ്കിൽ വെണ്ണല വെള്ള സിനിമയ്ക്ക് തന്നെ വ്യത്യാളാ ഓക്കെ താങ്കൾ തൃശ്ശൂരാണ് ഇപ്പൊ വെണ്ണല മാരീഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അല്ലേ ഓക്കെ ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡില് പക്ഷേ ഇപ്പൊ റിസൈൻ ചെയ്തു ഐ മീൻ ടു റൈറ്റിംഗ് അപ്പോ 
ആക്ച്വലി എന്റെ ബുക്കില് ബുക്ക് എഴുതുന്നു ഇതൊക്കെ പുറത്ത് പറയണ്ടേ ഇറങ്ങിട്ട് പറയുന്നില്ല എന്റെ ഭംഗി ഞാൻ കൈകൊണ്ട് എഴുതുക എനിക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല കീബോർഡ് ആക്ച്വലി യൂസ് ചെയ്യാനേ അറിയില്ല അപ്പോ ഈ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട്സ് മുഴുവനും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുന്നത് എനിക്ക് ഹെലനാണ് ആ സഹായം ആത്മകഥയാണോ അതോ മറ്റേ ഒറിജിനൽ നോൺ ഫിക്ഷൻ ബുക്ക് ആണ് ആത്മകഥയായിട്ട് അല്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം കുറെ കാലമായിട്ട് അല്ലേ ലെനയുടെ ഒരു സുഹൃത്താണെന്ന് തന്നെ പറയാം അസ്ലം എന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ആണ് സിനിമയ്ക്ക് എന്റെ കൂടെ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഉള്ള ആളാണ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തായിട്ട് അസ്ലം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വർഷം ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അസ്ലമാണ് നമ്മളെ എങ്ങനെ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ട്രോൾ ചെയ്യും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി അറിയുന്നത് അസ്ലം വഴിയാണ് നിങ്ങൾ ജോലിയാണ് <laughs> 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 ഒരു പ്രവണത പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി പെട്ടെന്ന് ഒരു കോടി അടിച്ചു കിട്ടി പോകാം ഇത് മറ്റേതാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുമ്പുറത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒരു കോടിയിലെത്താം ഇപ്പോ എന്റെ രീതി തന്നെ ഈ മറ്റേ മാരത്തോൺ ആണ് ഈ സ്പ്രിന്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ എത്തില്ല അവിടെ ഞാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കരിയറിലും ലൈഫിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും എല്ലാത്തിലും വളരെ സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് പോയാൽ മതി അല്ലെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അതാണ് കംഫർട്ടബിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ സിനിമയിൽ ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ളത് ചെറിയ കാര്യമല്ലോ അല്ല സംഭവിച്ചു പോയതാ എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല പിന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്നേഹം നമ്മള് ഇത്രയും നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നു പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും അതെ അതൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ രംഗത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു വന്നത് ഒരു സിനിമാ താരമാകുക എന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അയ്യോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നു ലെവൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൽ ക്ലാസ് എത്ര ആയിരുന്നു അത് ലെവൻത് ലെവൻത് ബി ലെവൻത് സയൻസ് നമുക്ക് ലെവൻ സയൻസും കോമേഴ്സും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഹരിശ്രീ വിദ്യാനിധി തൃശ്ശൂർ ആ തൃശ്ശൂരാണ് സെറ്റിൽഡ് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പതിനൊന്ന് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് ഉള്ളത് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥലം വടക്കാഞ്ചേരിയാ തൃശൂർ ടൗൺ തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്കൂളില് കാൽക്കുലസ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്ന് സാർ ഇപ്പൊ ചോദ്യം ചോദിക്കുമല്ലോ പറയാൻ ഉത്തരം അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി നോക്കിയപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് വേറെ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുണ്ട് കുറച്ചു പേര് ഇരിപ്പുണ്ട് എനിക്ക് അവരെ അറിയില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫൗണ്ടർ പ്രിൻസിപ്പൽ നളിനി മിസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നളിനി ചന്ദ്രൻ മിസ് അപ്പൊ മിസ് പറഞ്ഞു ലന എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഷീറ്റ് പേപ്പർ കൊടുത്തു ഇതൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഓഡിഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലേന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ എന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മാഡം എപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ ഷേക്സ്പിയർ നാടക ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യുകയും എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആണ് 
പഠിച്ചു അങ്ങനെ സ്കൂളിൻ്റെ ഏതോ പ്രോഗ്രാമാണ് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇത് മുഴുവൻ പഠിച്ചുണ്ടാക്കി വന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് ഓഡിഷൻ കഴിഞ്ഞ് കൈയ്യടിയൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ച് ക്ലാസ്സിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മാത്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ മിസ്സിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ ടെൻഷനായി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലത്തെ ഓഡിഷൻ എല്ലാ സെലക്റ്റായി സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് സിനിമയ്ക്കുള്ള ഓഡിഷൻ ആയിരുന്നു എന്ന് അങ്ങനെ തീർച്ചയായിട്ടും താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പേരൻസിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പേരൻസിന് ഓക്കെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ പേരൻസ് എന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറപ്പായിട്ടും ഓക്കെ ആയിരിക്കും മാഡം ഓക്കെ പറഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ജയരാജ് സാറിൻ്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നത് അഭിനയിച്ചു അപ്പൊ ഈ അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിൽ ചില നമ്മളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ കണ്ണാടി നോക്കുമ്പോൾ അഭിനയിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കലാപരിപാടി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കലാപിരുതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ അത്യാവശ്യം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലേ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് വേണം പിന്നെ ഒന്നാമത് ലന ആധികാരികമായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രം പഠിച്ച ഒരാളാന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അപ്പൊ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നല്ല എന്നോട് ഉത്തരങ്ങൾ വരുമ്പോ ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു എടുത്തോളൂ ഈടെ ഒരാൾ പറയുകയും ചെയ്തു എന്റെ മൂന്ന കണ്ട ഉത്തരം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ അറിയാൻ പറ്റും മൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് എനിക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല അപ്പൊ അത് പോട്ടെ അസാരമല്ല പൊതുവേ പേരന്റ്സ് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അച്ഛൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം സി എസ് ബി ബാങ്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു റിട്ടയർ ആവാൻ എന്താ പറയാ മനസ്സ് കാണിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ അങ്ങനെ ബാങ്കർ ആയിരുന്നു ഓൾ ഹിസ് ലൈഫ് അമ്മ പല അച്ഛന്റെ പാരമ്പര്യം ഉണ്ടോ ഉള്ളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അമ്മ പല പല വേഷങ്ങൾ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണ് കുറെ നാള് കുറെ നാള് സ്മോൾ സ്കെയിൽ യൂണിറ്റ് ബൊട്ടീക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള എംബ്രോയിഡറിയും സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ ഉള്ള യൂണിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബേക്കർ ആണ് ടീനാസ് ബേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോം ബേക്കർ ആണ് വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും ബിസിയാണ് അപ്പൊ ഒട്ടുമില്ല രണ്ടുപേരും ഭയങ്കര ബിസി ആൾക്കാരാ ഞാൻ ഇവിടെ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വിളിച്ചപ്പോ രണ്ടുപേരും ബിസി നിങ്ങൾ എത്ര മക്കളെ രണ്ടുപേര് രണ്ടുപേര് മറ്റേ എന്റെ അനീത്തിയുണ്ട് മാരീഡ് സെറ്റിൽഡ് ഹാപ്പി അവര് തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്ത് തന്നെ പാടാനും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് വരെ ലനയ്ക്ക് ഒരു നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളം അറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി കേരളത്തിൽ താമസിക്കാത്തോണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു ടച്ചില്ലായ്മ ഉണ്ട് കേരളത്തിന് പുറത്തായിരുന്നു അതുവരെ അതെ അച്ഛൻ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൂന്ന് വർഷവും ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പൊ ഗോഹട്ടി അസാം ഗോഹട്ടി അത് കഴിഞ്ഞു അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഷില്ലോങ് മേഘാലയ എല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ തൃശ്ശൂർ വരുമ്പോ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല അപ്പൊ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മുഴുവനും ചുറ്റിനുമുള്ള തൃശ്ശൂർക്കാരികളും എല്ലാ കുട്ടികളായിരുന്നു തൃശ്ശൂരുള്ള കുട്ടികളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭാഷ പക്ക തൃശൂർ മലയാളം പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ തൃശ്ശൂരാണ് തൃശ്ശൂരാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അത് മാറ്റാൻ കുറെ പാടുപെട്ടു അതാണ് റാഗിങ്ങിന്റെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കായി മാറി അത് ആദ്യത്തെ പടത്തില് തന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റില് സ്നേഹത്തില് ജയറാമേട്ടൻ ബിജു മേനോൻചേട്ടൻ സിദ്ദിഖിക്ക ഇവര് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു സീനില് എന്നെ ആക്ച്വലി അവര് റാഗി എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവര് ശരിക്കും മതി മറന്ന് അങ്ങ് ചിരിച്ചു ഞാനൊരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞപ്പോ അതായത് വളരെ സെന്റിമെന്റൽ സീനാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് കയറും മുഹൂർത്തം തെറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വണ്ടി കയറ്റി വിടാൻ നോക്കുകയാണ് അപ്പോ വെല്ലേട്ടനാണ് ജയറാമേട്ടൻ എനിക്ക് ജയറാമേട്ടനെ കണ്ടിട്ടേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വെല്ലേട്ടനെ കാണണം എന്ന് വളരെ ദയനീയമായിട്ട് പറയണം അപ്പൊ വെല്ലേട്ടന്റെ
എന്നിട്ട് ഇവര് ചോദിച്ചു കുട്ടി ഇന്നസെന്റിന്റെ ആരാ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആ ന്യൂട്രൽ മലയാളത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ല പിന്നെ ഇപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റിയോ അത് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷം ഇല്ല ഇപ്പൊ അത്ര ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് പ്രയണത്തി പ്രയത്നത്തിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ കുട്ടിക്കാലത്ത് കണ്ണാടി നോക്കിയുള്ള അഭിനയം നടത്തുമായിരുന്നല്ലോ അമ്മ കൊണ്ട് കട്ടൺ ഇടുവെന്നും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അതായത് ഈ വലിയ കണ്ണാടിയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളിന്റെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം എന്നെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ എവിടെ മിറർ ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഞാനായിരിക്കും ശരിക്കുള്ള ഞാൻ അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോ പേഷ്യന്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കാം അപ്പുറത്തുള്ളത് ഡോക്ടറോ ടീച്ചറോ ആരോ ആണ് ഭയങ്കര കോൺവെർസേഷൻ ആയിരിക്കും അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും രസമുള്ള സമയം അപ്പൊ പണ്ട് മുതലേ ലോണറാണ് അധികം ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ ഈ കണ്ണാടി ആയിട്ടുള്ള സംഭാഷണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അഭിനയത്തിന്റെ ഒരു എപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഫ്രണ്ട്സ് നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ജോബ് കാരണം നമ്മൾ ഒരാളായിട്ട് തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ആവും അപ്പൊ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവും പിന്നീട് നമുക്ക് തന്നെ ചിലപ്പോൾ വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ഉപബോധ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടാവുമോ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കില്ല എപ്പോഴേ അധികം ക്ലോസ് ആവണ്ട അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ ടൈറ്റ് ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഡെയിലി കണ്ടേ പറ്റൂ അവരോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ അവരായിട്ട് മാത്രം കറങ്ങി നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഈ ഒരുപാട് കാലം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജീവിച്ച ഒരാളെന്നല്ലേ ചോദിക്കാണ് അപ്പൊ ഇപ്പം കുറച്ച് എനിക്ക് വന്ന കുറച്ച് കാലമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് ഒരു ഫ്ളാറ്റ് മുറിയിലാണല്ലോ ഭാഗ്യത്തിന് ആ ഫ്ലാറ്റ് മുറിയിൽ താമസിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ഫ്ലാറ്റാണ് അതായത് ഒറ്റപ്പെടൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറുപ്പത്തില് അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചോണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആരുമായിട്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് അവരെ പിരിഞ്ഞ് ഡ്യൂറേഷൻ വരും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കേറിയിരുന്നു വളരെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അത് ഞാൻ പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഒന്നും നിലനിൽക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് കുട്ടിക്കാലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് വളരെ പിന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള ഒരു സ്പേസിലാണ് ഞാൻ കൊച്ചിയിലേക്ക് താമസം മാറിയിട്ട് ഒരു വർഷം ആയിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ഈ വീട്ടിലേക്ക് മാറിയ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഏ അങ്ങനല്ല ആ സമയത്ത് ഇത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണല്ലോ കാലഘട്ടം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല അപ്പൊ അന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഹരിശ്രീയിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സിനിമയില് എൽദോന സിനിമയിൽ എടുത്തു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛനും അമ്മയും ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ടീച്ചേഴ്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ കൂടെയുള്ള നമ്മുടെ സമപ്രായക്കാരും പ്രത്യേകിച്ച് അന്നത്തെ ബോയ് ഫ്രണ്ടും പിന്നെ ആ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിച്ചത് ബോയ് ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് നല്ല ഐഡിയ അല്ലല്ലോ സിനിമയിലൊക്കെ പോയാൽ ആൾക്കാർ വളരെ മോശമായിട്ട് നമ്മളെ കാണും അല്ല പുള്ളിയുടെ ഒരു ടെൻഷൻ എന്തായിരുന്നു കൈവിട്ട് പോവോ കൈവിട്ട് പറഞ്ഞു കളയുന്നുള്ളതാണോ അതോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മള് ചെറിയ ചെറുപ്പല്ലേ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വയസ്സേ ഉള്ളു എവിടെ വെച്ചാ ഈ ബോയ് ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടിയത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള അപ്പുറത്ത് ഈ ഇങ്ങനെ വലിയ ഹാളിൽ പണ്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ വെച്ച് അല്ലല്ലല്ല ആൺപെണ് ഡിഫറൻസ് ഓൾറെഡി ബെഞ്ചുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒരു വലിയ ഹാളില് സ്ക്രീനുകൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ വേറെ ക്ലാസ് അപ്പൊ അത് അത് ഏഴാം ക്ലാസ് ഇത് ആറാം ക്ലാസ് മലയാളം കോപ്പി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ സ്ക്രീനിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ആരോ നമ്മളെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ണുടക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാമ്പിലിൻ പെൻസിൽ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളില് റിഫ്ലക്ഷനില് നോക്കുന്നു ഈ സ്കൂൾ പ്രണയത്തിന്റെ സുഖം അങ്ങനെ നോക്കി 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 അത് പിന്നെ അങ്ങ് തുടർന്നു ആ സൗഹൃദം വഴി വെച്ച് പോയില്ല ഇറങ്ങി പോയില്ല ഇല്ല ഇറങ്ങി പോയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങക്ക് തന്നെ അവസാനം മടുത്തു ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കണ്ടിട്ട് കൊറേ കാലം ആയില്ലേ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരേ ആളെ കണ
വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഒരു തല്ലു കൂടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ആക്ച്വലി ജീവിച്ചു പോയാൽ തല്ലു കൂടാത്തതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ാണ് ഇപ്പൊ ചട്ടമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ പടം ഡയറക്ട് ചെയ്ത അഭിലാഷ് ആണ് ആ അഭിലാഷ് നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള അഭിലാഷ് അഭിലാഷ് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏഴ് വർഷത്തെ വിജയകരമായ ദാമ്പത്യത്തിന് ശേഷം അതെ അത് ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് അതെ ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിജയ വിജയമായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ആ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഇനി ഇല്ല ഇല്ലില്ല താഴേക്ക് വീണില്ല അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സന്തോഷം സമാധാനം നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞത് ഒരു നല്ല മുഹൂർത്തമാണെന്ന് കേട്ടിട്ട് ഓ ഞങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ല ലാസ്റ്റ് ഷോട്ട് എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് പക്ഷെ ഈ ഡിവോഴ്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോയാല് നമ്മൾ കോടതി പോയി ഒപ്പിടണം എന്നുള്ളതുണ്ട് കല്യാണം വയ്ക്കാൻ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോയി ഒപ്പിട്ടാ മതി പക്ഷെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോടതി പോയി ഔപചാരികമായിട്ട് അതല്ല അതിന്റെ ഒരു ഭംഗി ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഒരു ഫിനിഷിംഗിന് അല്ലെ പിന്നീട് വെറുതെ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഇപ്പൊ അത് കാണിക്കാറില്ല പക്ഷെ നമ്മളും കുറച്ച് പഴഞ്ചനായിരുന്നല്ലോ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞില്ലേ അപ്പോ ഈ സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ പോകുമ്പോ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്ക് അവിടെ രണ്ട് ഫാമിലീസ് തമ്മിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് ഡിവോഴ്സ് നടക്കുന്നു ആ നല്ല അമ്പത് ആടിനെ അങ്ങോട്ട് തന്നു ഇപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ച് ആടെ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ എവിടെ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ലോയർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് കൊറേ നേരം എടുക്കും താഴെ ഒരു ക്യാന്റീൻ ഉണ്ട് അവിടെ പോയി വെയിറ്റ് ചെയ്താ ഞാൻ വിളിക്കാം ശരി ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ ലോയർ താഴേക്ക് വരികയാണ് വരുമ്പോ രണ്ടു പേര് ഒരു ഗുലാബ് ജാമുനെ സ്പൂൺ ഇട്ട് മുറിച്ച് കഴിക്കുന്നു അതെ അപ്പൊ ഇയാള് വന്ന് ഇയാള് വന്ന് നോക്കിട്ട് ഞങ്ങളെ നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾ ഡിവോഴ്സിന് തന്നെ അല്ലേ വന്നത് അതെ അതെ ഡിവോഴ്സിന് തന്നെ അന്നാ വാ റെഡി അവിടെ പോയാൽ കോടതിയിൽ പോയാൽ ഇവർ ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ നോക്കിട്ട് ഏയ് നോ ഇഷ്യൂസ് അതെ ലീഗൽ ലാംഗ്വേജിൽ ഇഷ്യൂസ് എന്നാണ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഡു യു ഹാവ് എനി ഇഷ്യൂസ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ദൈവം ഇതിന് കേസാക്കാനാണോ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്ന് പക്ഷെ സത്യം തന്നെയായിരുന്നു കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്ന് വളരെ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച ആൾക്കാരായിട്ട് ഭാഗ്യം എല്ലാം വളരെ നല്ല തീരുമാനം സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വീണ്ടും ജീവിതം ബോറായി തുടങ്ങിയോ അങ്ങനെ കാര്യം ഒരു ലൈഫ് എനിക്ക് എന്നെ ബോറടിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല സന്തോഷമുള്ള കാര്യം വലിയ സന്തോഷമുള്ള കാര്യം അത് മാത്രല്ല ഇത്രയും കൊല്ലം പിന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നെ ബോറടിക്ക ആ പിന്നെ ഓൾറെഡി മൂക്കുന്ന പല്ല് വന്നു തുടങ്ങി പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ബോറടിക്കും അത് വരും ഇനി ഇവിടെ അപ്പൊ ലനയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇപ്പം സിനിമയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റൊമാന്റിക് സ്റ്റോറീസ് ചെയ്യും കഥാപാത്രങ്ങൾ ചെയ്യും ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണമെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ആക്ച്വലി ഇതുവരെ തോന്നിയിട്ടില്ല അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഞാൻ ഉടനെ അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കും എടുക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്മിഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആണോ ആള് ആ ബേസിക്കലി ഞാൻ വളരെയധികം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം എന്റെ ഫുൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഫോക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാഷനോടും നമ്മുടെ വർക്കിനോടും ഇത്രയും സമയം ഫോക്കസും സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വേറെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ലൈഫിലെ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇൻവോൾവ് ആവാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോഴാണ് എന്റെ കരിയറിനോട് നൂറ് ശതമാനം നീതി പുലർത്താൻ പറ്റും അറിഞ്ഞത് <laughs> 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 ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ 
ഭാവനയും ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് കൂടായിരുന്നു അറിയും മഞ്ജുനൊക്കെ അങ്ങ് ചിരി സഹിക്കാൻ വയ്യായിരുന്നു എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞോളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ജഗദീശ് കുമാറാണോ ചിരിയുടെ കോഷെ അല്ല വലിയ അങ്ങ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് പോയത് അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ മേക്കം മാൻ റെഡി അപ്പൊ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു വിധമുള്ള ടെൻഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് മാറും ശാരീരശാസ്ത്രം ഒരുപാട് ഓക്കെ അല്ലേ ആള് ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയേട്ട ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും കുട്ടിയേട്ടാ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് കുട്ടിയേട്ടാ നമുക്ക് ലെനെ ഒന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ നമസ്കാരം കുഞ്ഞിരാമ കുടിക്കും ശുദ്ധമായ വെള്ളം നിള നദിയിൽ പോലും കിട്ടില്ല ഇത്രയും ശുദ്ധമായ വെള്ളം കിട്ടും ഞാനൊരു നാട്ടുമ്പുറത്താ ജനിച്ചോളുന്നു അവിടെ സാധാരണ ഈ പ്രായമുള്ള പറയുന്നത് അവർ കുഞ്ഞിരാമൻ ഒരു കഥയില്ലാത്തവൻ എന്ന അർത്ഥത്തില് പക്ഷെ കുഞ്ഞിരാമൻ ഒരു മിടുക്കനാവണ്ടേ ഒരിക്കലെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബുദ്ധി വൈഭവം ഉള്ള ലെനെ പോലുള്ള ആളുകൾ വരുന്ന ഈ മത്സര വേദിയിൽ കുഞ്ഞിരാമനെ ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാക്കാൻ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ആക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആണല്ലോ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുഴുവൻ കെടുത്തി മമ്മൂട്ടിക്കാണ് മമ്മൂട്ടിക്കാണ് എന്ന് വെച്ചാല് കുട്ടേട്ടെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ത് സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിലാണ് നമുക്ക് അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നമ്മുടെ വിജയ രാഘവൻ ചേട്ടനും ഈ കുട്ടേട്ടനും ഒരു ബന്ധവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കുട്ടേട്ടനെ കുഞ്ഞിരാമിന്റെ വിശേഷം അപ്പൊ ഈ ലെന ഈ സ്നേഹം എന്നുള്ള ജയരാജ് ചിത്രം അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോയി ഞാൻ കുറച്ചു നാൾ ഇവിടെ അതെ അതെ രണ്ടാം ഭാവം വരെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ഭാവം റിലീസ് ആകുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞ പോലെ ടെൻഷനും ആകെ എന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിട്ട് തോന്നിയ സമയമാണ് എന്ത് തീരുമാനിക്കണം സിനിമയിൽ തന്നെ നിൽക്കണോ ഇനി ആ അഭിനയിക്കണോ അതോ പഠിക്കണോ ബിക്കോസ് ഡിഗ്രി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് ഈ വലിയൊരു വര വരച്ചോ വേണമെങ്കിൽ സിനിമ തീരുമാനിക്കും സുഹൃത്തിന് അത്രയ്ക്ക് വരയ്ക്കാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കെറിയർ ആയിട്ട് ഒരു ബാങ്കബിൾ ജോലി അല്ലല്ലോ ഇത് നമുക്ക് അച്ഛൻ ബാങ്കർ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശമ്പളം അല്ലെ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു വീട്ടിലെ ഒരാൾക്ക് ഈ ശമ്പളം അല്ല വന്നാ വന്നു സിനിമ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് കയറാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പോയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിയിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ജോലി വാങ്ങി പക്ഷെ അതാ പ്രശ്നം പക്ഷെ ഈ മാനസിക നിലയിൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇടപഴകി വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പറഞ്ഞ വികാരം സ്പോട്ടിൽ വരുത്തുകയും കട്ട് പറയുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഇമോഷൻസിനോട് എനിക്കതുവരെ അറിയില്ലായിരുന്നു അതൊരു പ്രത്യേക ഗിഫ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്ന എല്ലാം ഞാൻ വികാരം കൊള്ളുകയാണ് അത് തീരെ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ അല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസിന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പല സമയത്തും നമ്മുടെ അതെ നമുക്ക് ആ മാനസിക സുഖം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏത് സമയത്താണ് ലെനിക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാരണം ഒരു 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 അവസ്ഥയിൽ ചെല്ലുമ്പോഴി നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ പോലൊരു സാധനം ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചവർക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും പഠിക്കാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതെ അതെ കാരണം അതിനകത്ത് എനിക്ക് വന്ന ഈ മനോരോഗിക്ക് സ്വഭാവത്തിൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചില സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും ചില മൂട്ടല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഡിപ്രഷൻ ക്ലിനിക്കലി ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ മൈൽഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ കാരണം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിൽ നമ്മള് സിനിമ പോലത്തെ ഒരു വലിയ മേഖലയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വരുമ്പോ തന്നെ നായികയോ 
ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ പടത്തിൽ ജയറാമേട്ടന്റെ അനിയത്തിയായിട്ടാണ് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആക്ച്വലി അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ കുറെ കൂടെ വയസ്സ് പതിനേഴ് അപ്പൊ അന്നും നമ്മള് കാണുന്നത് ഈ സിനിമാ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്നാൽ പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ജീവിതം വിട്ടിട്ട് വേറെ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികൾ കാണിക്കുന്ന ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ സംഘർഷം ഞാൻ എന്റെ നോർമൽ ലൈഫ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് കയറണം അപ്പോ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ പേരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കാറിൽ കോളേജിലേക്ക് പോകണ്ട ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഒന്നാമത് അത്രയും വലിയൊരു സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല എനിക്ക് പുതുക്കാട് വരെ ഡെയിലി തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് കോളേജിലേക്ക് പോകണം ഏത് കോളേജിലായിരുന്നു പ്രജ്യോതി നികേതൻ കോളേജ് പുതുക്കാട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോകുന്ന പോലെ തന്നെ എനിക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിൽ തന്നെ പോകണം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആൾക്കാർ ആ പോസ്റ്ററിൽ നോക്കി നമ്മളെ നോക്കിയിട്ട് നോക്കി നിങ്ങളല്ലേ എൻജോയിക്കും പക്ഷെ അന്ന് ക്യാമറ ഇല്ല ഫോണിലൊക്കെ ക്യാമറ ഇല്ല അപ്പൊ ഓട്ടോഗ്രാഫ് സൈൻ ചെയ്താൽ മതി സോഷ്യൽ മീഡിയ പൊങ്കാലിടാൻ ആളില്ല ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബാലൻസ് കണ്ടെത്താൻ നോക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര മെന്റലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയി സംഘർഷമായിരുന്നു ഡിപ്രഷൻ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അതായത് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഒന്നാമത് ഒരു പതിനാറ് പതിനാറ് അവസാന ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സൈക്കോളജിയിൽ കൈ പിടിച്ചു സിനിമ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു സൈക്കോളജി വരെ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ മനസ്സിലായി അയ്യോ സിനിമ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് ഇതല്ലായിരുന്നു തിരിച്ചു വരാൻ അതെ അന്ന് തിരിച്ചു വരാൻ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയൂല നമ്മള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഓഡിഷൻ എന്നാണല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത് പോയത് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി സത്യത്തിൽ അറിയില്ല അവിടുത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം അന്നാണ് ഈ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാവുന്നത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇതൊരു അത്ഭുതം നമുക്ക് ഈ തിരിച്ചറിവ് വന്ന വഴിക്ക് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോ കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അരവിന്ദർ സിംഗ് അന്ന് നമ്മുടെ നന്ദനത്തിലെ കൃഷ്ണനെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അഭിനയ ഭയങ്കര ഹിറ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അരവിന്ദറിന്റെ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കാമോ കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അപ്പൊ അതിലാണ് ഈ എസ്കോട്ടെല്ലോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള പാട്ടൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ശരിക്കും ഈ സംഘർഷത്തിൽ ഇത് എനിക്ക് വിട്ടിട്ട് പോകണം പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങോട്ടാ പോകണ്ടേന്ന് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഈ കോള് വന്നിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം അങ്ങനെയാ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ല മാജിക് അല്ല അത് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനൊരു സ്റ്റില് കാണിച്ചു തരാം അതെന്താണെന്ന് ഒന്ന് ഓർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നു ഇതെന്തായിരിക്കും ഈ നാക്ക് നീട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു നാക്ക് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിൽ തുളുമ്പൊന്നും ആ പാട്ടിന്റെ ഷൂട്ടാണ് ആ പാട്ടിന്റെ ഷൂട്ടിന് രാവിലെ അഞ്ചര മണിക്ക് എസ് കുമാർ സാറിന് ആ ബാക്കിലുള്ള പൂക്കളിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ലൈറ്റ് വേണം അന്ന് ഫിലിം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഡിജിറ്റലി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് ആ മോർണിംഗ് ലൈറ്റ് തന്നെ വേണം എന്തോ മാജിക് ലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അഞ്ചരയ്ക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തണം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അഞ്ചു മണിക്ക് ഇത്രയും മേക്കപ്പും നേരിയതൊക്കെ ഉടുത്ത് റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാവൽ പഴം കുറെ തന്നു കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാവൽ പഴം കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കളർ ആവുന്നില്ല നാവില് എല്ലാവരും പറയാറുണ്ടല്ലോ നാക്ക് നന്നായിട്ട് വടിച്ചിട്ട് പോണോന്ന് അപ്പൊ ഈ കളർ പിടിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് ലൈറ്റ് പോയി തുടങ്ങി ലൈറ്റ് കയറി തുടങ്ങി അപ്പം നമ്മുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ ജോസഫ് വന്ന് പോസ്റ്റർ കളർ അടിച്ചതാണ് ആ കാണുന്നത് ഈ നാവിൽ അടിച്ചതല്ലേ ഓക്കെ നന്നായത് അല്ലേ നാക്കിൽ പോസ്റ്റർ അടിച്ചു ഓക്കെ നന്നായി അപ്പൊ ഈ ഈ രണ്ടാം ഭാവത്തിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു ഇല്ല രണ്ടാം ഭാവം നമ്മള് വിചാരിച്ച അത്രയും ഹിറ്റ് ആയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് എന്റെ സ്വപ്നം ഹീറോയിൻ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിരുന്നെങ
ബിഫോർ ഇറ്റ്സ് ടൈം ആയിരുന്നു ലാൽജോ സാറിന്റെ വൺ ഓഫ് ഹിസ് ബെസ്റ്റ് മൂവീസ് ആണെന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകർ ആ പടം സ്വീകരിച്ചില്ല പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഓമനത്തെങ്ങൾ പക്ഷിയായിട്ടാണ് അതെ കുറെ കുറച്ച് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അതൊരു നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു വളരെ അത് സത്യത്തില് സിനിമാ ജീവിതത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വേണം ഞാൻ പറയാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിരുന്നു ആ സീരിയലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത ടൈം സാറിനെതി ലെന ആ സിനി ആ സീരിയൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ ഏഷ്യനിലായിരുന്നു കേട്ടോ എനിക്കതിൻ്റെ ചാർജ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് വിദ്യാമേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാര്യം വിദ്യാമേ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ വഴിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തൊള്ളത്തൊക്കെ തോണ്ടി വെച്ചൊക്കെ പോകുന്ന ഒരാളായിട്ട് വിദ്യാമേ ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എൻ ഞാൻ അന്ന് ആദ്യം ലെനയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറയുന്ന വിദ്യാമയാണ് ഞാൻ വിദ്യാമയെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സീരി സീരിയലിലെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ എൻ്റെ ഓർമ്മ അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു നല്ലൊരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കണം വിദ്യാമേ എന്ത് നുണ പറയുന്ന ആളാന്ന് നല്ലൊരു കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ ലെനയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനങ്ങനെ പിന്നെ താങ്കളുടെ പടങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ആവേശം കൊണ്ട് ആ ഈ അപേക്ഷ ആ പരമ്പര സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു ഏഷ്യാനെട്ടില് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാലം അപ്പൊ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലെനയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ വിദ്യാമ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ സീരിയലിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ബന്ധമായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോ അല്ലെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും ഓർക്കുന്ന ഒരാളാണ് ശ്രീ വിദ്യാമ എന്നെ മസ്കാര ഇടാൻ പഠിപ്പിച്ച ആളാ അപ്പൊ ഡെയിലി മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമ്പോ ഈ മസ്കാര ഇടുമ്പോ ശ്രീവിദ്യാമ ഓർമ്മ വരും ശ്രീവിദ്യാമ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരുപാട് മഹാപ്രതിഭകൾ ആ സമയത്ത് സീരിയൽ രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു തിലകഞ്ചാട്ടം മുതൽ ഒരുപാട് പേര് അന്ന് സീരിയലിൽ സജീവമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയമാണ് കെ പി എസ് സി ലളിതേച്ചി സിദ്ദിഖിക്ക അശോകൻ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ അനൂപ് മേനൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ഇവരെല്ലാവരും ആ സമയത്ത് സീരിയലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് അത് വലിയൊരു പഠനകാലമായിരുന്നു ഞാൻ സീരിയലിലുള്ള സമയം നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഒരു സിനിമയിൽ ഇത്രയും വലിയ ആക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഒരു സീനോ രണ്ടോ സീനോ അഭിനയിക്കാൻ കിട്ടുന്ന ആ ടൈം ഓഫ് ഇന്ററാക്ഷനേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് ഒന്നൊന്നര കൊല്ലം നമ്മൾ ഇവരായിട്ട് ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡെയിലി ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോയി പഠിക്കുന്നതിന്റെ അത്രയും അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സീരിയലിലെ കാലഘട്ടം എന്റെ ആക്ടിംഗ് ജീവിതത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടൈം ആണ് എനിക്ക് ആ കാലകമാണ് ലെനയ്ക്ക് ഒരു ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലല്ല അപ്പോഴേക്കും ഏകദേശം ക്ലിയർ തുടങ്ങി മുഴുവൻ ഓമന തിങ്കൾ പക്ഷിയിൽ തീർത്തു അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കരഞ്ഞു ഗ്ലിസറിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഒന്ന് കരയുന്നത് തുടക്കത്തില് ഗ്ലിസറിൻ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഡിപ്രഷൻ കാരണം പിന്നീട് ഡിപ്രഷൻ ഒക്കെ തീർന്നു പിന്നെയും സീരിയലിൽ കരയണം അപ്പൊ ഗ്ലിസറിൻ തന്നെയായിരുന്നു ഓ കണ്ണടിച്ചു പോന്നാ വിചാരിച്ചത് ആ രീതി കരഞ്ഞു ഓക്കെ മാത്രല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് ഒരിക്കൽ പറയുണ്ടായി ഒരു ഒരു സൗന്ദര്യം അല്ലെ സുന്ദരി എന്നൊക്കെ ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്ന ചിത്രം അവരുടെയാണ് വിദ്യാമേടെ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം അത്രയും ഒരു എന്ത് പറയുന്ന ഒരു മൗലികമായ സൗന്ദര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവരാണ് അപ്പൊ ഈ വിദ്യാമേയിൽ നിന്ന് ഈ ലെന പഠിച്ച അഭിനയ പാഠം എന്താണ് കാരണം കാരണം അവര് യഥാർത്ഥമായി അഭിനയിക്കുന്നവരാണല്ലോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് പഠിച്ചു അത് പഠിച്ചു അത് കണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരാളെ ചെകിടത്ത് കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേദന എടുക്കാതെ തല്ലാനുള്ള രീതി പഠിപ്പിച്ചു എനിക്ക് അതിൽ കുറെ പ്രാവശ്യം തല്ലി കിട്ടാനുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിക്കുന്നത് വിദ്യാ പറയും ഡോൺ വറി എന്നെ ആരാണ് ശ്രീവിദ്യാമേനെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ആരോ വലിയൊരു മഹാപ്രതിഭയാണ് ഫ്രം തമിഴ്നാട് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഏത് ആക്ടർ എന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശ്രീവിദ്യാമ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ കൊള്ളിക്കും എന്നിട്ട് ഈ കൈ പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമുക്ക് വെറുതെ ഇങ്ങനെ തലോടിയ പോലെ തോന്നുള്ളൂ അതൊരു വളരെ പ്രത്യേക നാക്കാണ് മത്സരത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കയറിയാലോ ഓമനത്തെങ്കൽ പക്ഷി പറഞ്ഞു പോട്ടെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക്
അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോളൂ എൽ ഇ ഡി ഇല്ല തെളിയും എന്റെ ഫേസിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ ഇനി പറയുന്ന വലി എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർക്കാർ ഏജൻസിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഉപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി വാനില ഓപ്ഷൻ സി തേൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഓപ്ഷൻ ഇ ഏലക ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പായിരിക്കും അതിലെ മനഃശാസ്ത്രം എന്താണ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാണ് ആദ്യം തന്നെ കടും കട്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കാത്തതിന് കുട്ടേട്ടനാണോ അറിയില്ല ഒരു എക്സാം പോലെ പോകുന്ന കേസല്ലേ പതിനായിരം രൂപയുടെ മറുപടിയാ പറഞ്ഞത് ചെറിയ കാര്യമില്ല ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ട്വന്റി തൗസൻഡ് നവരസങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒൻപത് സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത മലയാള സംവിധായകൻ ആരാ ഓപ്ഷൻ എ സിബി മലയിൽ ഓപ്ഷൻ ബി രഞ്ജിത് ഓപ്ഷൻ സി ബേസൽ ജോസഫ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രിയദർശൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ജയരാജ് അത് ഉറപ്പായിരിക്കും അതിലൊരെണ്ണത്തിൽ അഭിനയിച്ചു രണ്ടെണ്ണത്തിൽ തർക്കത്തിന്റെ വകയില്ല ഇരുപതിനായിരം കിടച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇ ജയരാജ് ഉത്തരം ശരിയാണ് കൈയടിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക സമ്മാനമുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി കുട്ടേട്ട എന്തോ ചോദിക്കാൻ വന്നു ജീവിക്കുന്നോ <laughs> 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 കണ്ടോ അതെ അതെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു എന്റെ പ്രശ്നം ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഞാൻ ഇത് കാര്യമായിട്ട് വിശ്വസിച്ച ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരും എന്നിട്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് തരികയും ചെയ്യും എനിക്ക് ഒമ്പത് വയസ്സ് വരെ ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതി നമ്മൾ അയക്കും എന്നിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് വരികയും ചെയ്യും എന്തായിരുന്നു ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനും അമ്മയുടെ കയ്യിലല്ലേ അവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നെ കൽപ്പിച്ച് തുടക്കം പക്ഷെ ആ ഫാന്റസി വേൾഡ് തുടക്കം സാന്റ ക്ലോസ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ പോയി ഇപ്പൊ ആ ഫാന്റസി വേൾഡ് നമ്മള് സിനിമയിലൂടെ വേറെ വേറെ രീതികളിൽ പറയും ഇൻഡ്യൂഷൻ കാര്യമായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ സിനിമയിലെ ചില ആൾക്കാർ പറയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുൻകൂട്ടി പറയും ലെനയ്ക്ക് തന്നെ ചിലത് സംഭവിക്കാൻ പോകും നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നേരത്തെ അറിയും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും വലിയ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ്ലി കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അറിയുന്നില്ല ഒരു ഉൾവിളി പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് വട്ടുണ്ടോ നല്ല വട്ടുണ്ട് അയ്യോ അതിലും ഒരു സംശയം ഇല്ലല്ലോ ആക്ച്വലി എന്റെ വട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി പഠിച്ചത് ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഞാൻ തല മുട്ടയടിച്ച് ഹിമാലയത്തേക്ക് പോയി വട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ഥാപിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി പറയാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മുട്ടയടിച്ചു തല മുട്ടയടിച്ചു കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അപ്പൊ ആരും സമ്മതിക്കില്ല പെൺകുട്ടിയല്ലേ മുട്ടടിക്കാൻ പറ്റില്ല ചെറുതാക്കി മുടി വെട്ടാം ഇതിപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെറുതല്ല ഇത് മുടി കൊഴഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് മുടി വെട്ടിയതാ അന്ന് ആക്ച്വലി മുട്ടടിച്ചു എന്നിട്ട് ഹിമാലയത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പോവുക ഒരു ടിക്കറ്റ് മാത്രം ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് അറിയില്ല ഒരു പ്ലാനും ഇല്ല എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചു വരവുണ്ടോ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാതെ പോയ ഒരു പോക്ക് അന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമൽ നീരത് സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഹിമാലയത്ത് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് നേപ്പാളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാർ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങൾ അൻവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പിത്തി വാലി പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നം പിടിച്ച ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുത്തി ഒഴുകുന്ന ഐസ് ഉരുകി വെള്ളമായി ഒഴുകുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റക്കാവും ഞങ്ങൾ അൺവർ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ പോയി പറ്റാതെ തിരിച്ചു വരേണ്ട വന്നു അന്ന് പൃഥ്വിയും ഞാനും മമതയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി നിർത്തിയിട്ട് ഷേ എന്തിനാ ഇപ്പം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിയില്ല ഓർമ്മയില്ല ആ പൊട്ടേന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നേപ്പാളിൽ പോയി രണ്ട് മാസം അവിടെ ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്തു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മാസം എന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് സോളോ ട്രിപ്പായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹരിശങ്കർ എന്ന്
ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മണാലി പോകുന്നു മണാലി നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ടു സ്പിത്തി വാലി ഈ ഡ്രൈവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡ്യൂറേഷൻ എത്ര ടൈം എടുക്കും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ചാണെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എന്നെ ഒരു ഷൂട്ടിന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിട്ടു അവർക്കറിയാം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മളീ പോകുന്നത് ഒരു പരട്ട സുമോയിലാണ് നല്ല പ്രായമുള്ളൊരു സുമോ ആ സുമോയിൽ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പോലും ഇല്ല ഒരു പാക്കറ്റ് ബിസ്ക്കറ്റ് പോലും ഇല്ല എൻ്റെ വിചാരം കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളുടെ യാത്രയായിരിക്കും ഈ റോത്താങ് പാസ് വരെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് എല്ലാവർക്കും അവിടെ പോയി ഫോട്ടോ എടുത്ത് തിരിച്ചു മടങ്ങാൻ നമുക്ക് റോത്താങ് കഴിഞ്ഞിട്ടും പോകണം പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ റോത്താങ് പാസിലെത്തുന്നത് ഈവനിങ് ഫോർ ഫോർ പി എം ആയി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ലൈറ്റ് പോകും ഇരുട്ടാവും പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്താണ് ഈ വണ്ടി കറക്റ്റായിട്ട് പോയി ഐസ് ഉരുകി കുത്തി വീഴുന്ന ആ വെള്ളത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി സ്റ്റക്കാവുന്നു ആ വണ്ടി സ്റ്റക്കായി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വന്നു അമൽ സാർ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ കഥയുള്ള സ്ഥലം ആ സ്ഥലം ആണിത് ഇവരെല്ലാവരും ഇറങ്ങി ഈ വണ്ടി ഉന്തിയും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു ഇതിൽ വെള്ളമില്ല ഒന്നുമില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് കുറേ വണ്ടികൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തപ്പുറത്തും വന്നിട്ട് തിരിച്ചു മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയോ പരിചയമുള്ള മുഖം പോലെ തോന്നുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഈ ഗ്ലാ ഈ വിൻഡോൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹലോ എന്നൊരു വിളി ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് ആഹാ അപ്പോൾ ഞാനും ആലോചിക്കും ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഭ്രാന്തായിട്ട് സ്വപ്നം കാണുവാണ് ഇവർ നൈൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് സ്പിത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിയായിരുന്നു ഓക്കെ ആ കൃത്യസമയത്ത് അവർ അവിടെ എത്താനുള്ള കാരണം അൻവറിലെ ഓർമ്മകൾ അയവർക്കാനായി അവിടെയുള്ള ഒരു ചായക്കടയുണ്ട് ഛത്രു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവിടെ പൃഥ്വിരാജ് വണ്ടി നിർത്തി ചായ കുടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഈ കൃത്യസമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുന്നത് അത് കാരണം നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയിൽ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പതോളം നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകൾ പ്രവർത്തകരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ നമ്മുടെ വണ്ടി സുഖമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുപ്പിച്ചു അന്ന് ഇവർ മനാലിയിൽ തിരിച്ച് അപ്പൊ പൃഥ്വി പറഞ്ഞു ഏ ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഇനി തേർട്ടീൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അവേഴ്സ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ പറ്റില്ല തിരിച്ച് മണാലി പോക്കോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ റൂമില്ല ഫുള്ളാണ് ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഹോട്ടൽസിൽ റൂംസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ചെയ്തു അപ്പോൾ പൃഥ്വിരാജ് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കൃത്യ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി കേട്ടതാണ് ഇവിടെ വരുന്ന രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ഇത് കേട്ടതാണ് ആ പടത്തിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പൃഥ്വിരാജായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ആൾ മമത മോഹൻദാസ് ആയിരുന്നു നൈനിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ആ ജീപ്പ് നിറക്കി ചുമ നിറക്കി എന്നെ അങ്ങോട്ട് ആ വെള്ളത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ കോസ്റ്റ്യൂമിലെ ഇർഷാദ് നോക്കി നിന്നിട്ട് പാത്തുമ്മയെ രക്ഷിക്കാൻ മൊയ്തീൻ തന്നെ വരണ്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ കോ ഇൻസിഡൻസസ് എന്ന് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇതിനെ സിങ്ക്രണോസിറ്റി എന്നാ പറയണേ എനിക്കിതിൽ ലൈഫിലെ മിറക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നാറുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് എപ്പോഴും സൂചനകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എനിക്ക് ഇനി പറയുന്ന വലിയ എന്തിന്റെ കടത്ത് തടയാൻ റെയിൽവേ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിന്റെ ജൂണിൽ നടത്തിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നാർക്കോ ഓപ്ഷൻ എ സ്വർണം ഓപ്ഷൻ ബി മദ്യം ഓപ്ഷൻ സി മയക്കുമരുന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി ചന്ദനം ഓപ്ഷൻ ഇ വെള്ളിമു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മയക്കുമരുന്ന് ഒരു സംശയം വേണ്ടല്ലേ എനിക്ക് പറഞ്ഞ ഈ നമ്മുടെ തൊഴിലും ഇതുമായിട്ടൊക്കെ ചില ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നാർക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അത് വലിയൊരു ക്ലൂ ആണ് അല്ലാതെ തന്നെ നാർക്കോസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ സി മയക്കു മരുന്ന് ലനാ വിശാല മനസ്കയായിട്ട് പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരിയാ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോ
നടനെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും അതിന് എല്ലാ നടന്മാരും ഓർമ്മയുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഒരു നടനെ ഓർമ്മ ഇല്ലാതില്ല മോഹൻരാജിന് ഓർമ്മയുണ്ട് തിരികടം ജോസ് അതെ ഇപ്പൊ ചെന്നൈയിലെ അത് നല്ല സുഖമല്ലായിരിക്കും എന്റെ ഒരു അടുത്ത സ്നേഹിതനായിരുന്നു അത് എനിക്ക് അതേ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബന്ധമായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നൈയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടുവരുന്ന പുള്ളിയുടെ ജോലി നമുക്ക് രസമാണ് പുള്ളി ഇവിടെ അടക്കം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സാവും അപ്പോ ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യാവശ്യം സുഖമില്ലാക്കി ഇരിക്കും മോഹൻരാജ് അതിലൊന്നും ടെൻഷൻ ആവരുത് നമ്മളെ വി വിൽ എമർ ജോണ്ടേ അല്ലേ ഓക്കെ അതാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം ഇതാണ് കനൽക്കാറ്റ് എന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ച ഏത് നടനാണ് കിരിക്കടൻ ജോസിന് ശബ്ദം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ നെടുമുടി വേണു ഓപ്ഷൻ ബി ഒടുവിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഓപ്ഷൻ സി ജയറാം ഓപ്ഷൻ ഡി ശ്രീനിവാസൻ ഓപ്ഷൻ ഇ ഇന്നസൻ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കണോ ഉറപ്പായിട്ടും ഒറിജിനൽ ശബ്ദം അല്ല പക്ഷെ അസാധാരണ വൈഭവത്തോടെ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റേതാന്ന് ലനെ കൊണ്ട് പോലും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നടൻ ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ട് താനും അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊരു ക്ലൂ ആണ് ഓക്കെ ഉറപ്പാണോ ഇവിടെ വളവ് തിരി വെച്ച ഒറിജിനൽ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കില് പുറത്തിയാടി അല്ലെ എന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഊഹംല്ലോ അല്ല വേണു ചേട്ടനല്ല ചേട്ടനല്ല ഒട്ടും പറ്റില്ല അപ്പോ ശ്രീനിവാസൻ ചേട്ടനല്ല പക്ഷെ ബ്രില്യൻ ഡബിംഗ് ആണ് ഞാൻ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലാക്കിയല്ലേ <laughs> 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 അതും വേറെ ഭാഷയും കൂടെ ആവുമ്പോ ഒട്ടും പറയണ്ട പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ സീരിയസ്ലി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് പോലും സംശയിക്കില്ല ഇല്ല ഇത് കാരണം എനിക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തറിയാം ഈ മോഹൻരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണ രീതിയും എനിക്കറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഡബ് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞേക്കാം ഈ ലനയോട് കള്ളം പറയാനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽക്കത്തില്ല ഈ മുൻകൂട്ടി കള്ളയം പറയാൻ പറ്റുന്നവരുടെ കണ്ണിൽ നോക്കി കൈയോടെ പിടിച്ചെടുക്കും ഇതെങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അത് ആക്ച്വലി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മള് ഓർത്തെടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് നോക്കും ഇവിടെ നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർത്തെടുത്താ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി പറയുവാണ് അത് നമ്മുടെ ബ്രെയിന്റെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അത് അങ്ങനെ പഠിച്ച പഠിച്ച കള്ളന്മാർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ അടുപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവരെ അടുപ്പിക്കില്ല ഇല്ല അവര് പഠിച്ച കള്ളന്മാര് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് ആർക്കെങ്കിലും അയ്യോ മൂന്ന് പേരും പാവം നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ട് കേട്ടോ മേളിലോട്ട് പോന്നു മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ ആരാണ് ഈ തല കൊണ്ട് മുട്ടിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം ഇപ്പുറത്തൊരു മരം വളരും പക്ഷെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ഇടില്ലല്ലോ അല്ലെ ഒരു പോയിന്റ് അടുത്ത കാലം ഈ എന്നെ ഇത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗ് എന്നൊരു സംവിധാനമുണ്ട് ഡിജിറ്റൽ പറക്കം എന്ന് വേറൊരു സംവിധാനം ടെലിവിഷൻ റേറ്റിംഗിൽ നാല് ഇതില് തകർന്നു വീണിട്ടുള്ള ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ ചില ചില വരുന്ന ചില പ്രോഗ്രാം ഡിജിറ്റൽ കിടത്ത് പറക്കുന്നതാണ് പ്രേക്ഷകർ രണ്ടാണ് എന്ത് തെളിയിക്കുന്നത
ഈയിടെ ഒരു ഒരു രസകരമായ എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഈ പ്രോഗ്രാമില് ഫിൻസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരും ഫിൻസ് ആണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത ഒരു പെൺകുട്ടി അവർ ആറുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും വേറെ പിരിഞ്ഞതാണ് ഈ അനാഥാലയത്തിലേക്ക് പോയി അനാഥാലയത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് ഫാമിലി പോയി ഒരാൾ തിരുവനന്തപുരം സൈഡിലേക്ക് പോയി ഒരാൾ കണ്ണൂർ സൈഡിലേക്ക് പോയി ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവും എനിക്കൊരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അയാൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷണം തുടർന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് 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 അവസാനം ഒരു ദിവസം ഈ സഹോദരം വീട്ടിൽ ചെന്നു അപ്പോഴത്തേനും അവര് കോളേജ് അധ്യാപികയും ഒക്കെ ആയി പല രീതിയിലായി അവർ രണ്ടുപേരും വന്നിരുന്നത് അത് ഡിജിറ്റലി ഇങ്ങനെ പറന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓ അതുബന്ധം അവരിറങ്ങി പോയി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് കുറച്ചധികം റിയാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത് തന്നെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇറക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം കാശൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയോ ഇല്ല കാശൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരുപാട് മെനക്കെട്ട് ഇറങ്ങി അതെ അത് കൂടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് ഇറക്കണം നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ എവിടെയോ യാത്ര പോയി ഇതാ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കുട്ടി വന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട് ചാനലുണ്ട് എത്ര വരുമാനമുണ്ട് ഒരു അഞ്ചര ലക്ഷം ഞാൻ ചോദിച്ചു പെർ മന്തോ എനിക്ക് പിന്നെ ബഹുമാനം കൂടി കൂടുകയാണ് ചെയ്ത് കാര്യം വീട്ടിൽ ഇരുന്നൊരു കുട്ടി വല്ലപ്പോഴും കളിച്ച കളി കണ്ട് അഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു സമാധാനം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഓക്കെ റെഡി മോണിഷ പിന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ആലീസ് ചേട്ടത്തി എന്റെ ഒരു സ്ഥിരം പ്രേക്ഷകൻ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ ഭൂമികയായിരുന്ന സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗ് മുമ്പ് ഏത് റഷ്യൻ നേതാവിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അഞ്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഓപ്ഷൻ എ ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ ഓപ്ഷൻ ബി വ്ളാഡിമർ ലെനിൻ ഓപ്ഷൻ സി ലിയോൺ ടോട്സ്കി ഓപ്ഷൻ ഡി ആന്റോണിയോ ഗ്രാംഷി ഓപ്ഷൻ ഇ മിഖായിൽ ഗോർബച്ച് എനിക്കിവിടെ ഉത്തരം ഓർത്തും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോ ബി ഓപ്ഷൻ ബി വ്ളാഡിമർ ലെനിൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാം തരം ശരിയാണ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ബി ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ അരലക്ഷം രൂപ ലെന എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ റിവർ എന്നാണോ ലെന സൈബീരിയയിലുള്ള ഒരു റിവർ ആണ് ലെന എന്ന് റിവർ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സൈബീരിയയിൽ ഇത് ലെനിൻ ഗ്രാഡ് ആണ് അതെ ലെനിൻ ഗ്രാഡ് അത് കിടി പിടി കിട്ടിയായിരുന്നു അല്ലേ അത് എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഐ സി എസ് സിക്ക് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെന്റ് ഓ യു ആർ എ ഹിസ്റ്റോറിയൻ അതിന്റെ പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി മാഷ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങളോട് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി വേണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാർക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഹിസ്റ്ററിക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഹിസ്റ്ററിക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഡിഗ്രി സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കാം ഓ ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് പഠിച്ച് തീർക്കുക പത്താം ക്ലാസ്സോടുകൂടെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു 
ആക്ച്വലി കല്യാണ രംഗം സിനിമയിലുണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സുള്ളൂ ഫുള്ളി ഉടുത്തൊരുങ്ങി കല്യാണ പെണ്ണായിട്ട് ഒരുക്കിയപ്പോ തന്നെ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ടെൻഷനും ഒരു സുഖവും ഇല്ല സിനിമ എന്താണെന്ന് അറിയൂല ഈ മേളവും എല്ലാം കൂടെ കേട്ട് എനിക്ക് ടെൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപം ഫുൾ ഡേ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ശരിക്കും ഒരു കല്യാണം നടക്കും പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടും സുഖം ഇല്ല കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചല്ല പക്ഷെ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലോ നമ്മൾ സിനിമ അതിന്റെ ടെൻഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ സിനിമാക്കാരനായല്ലോ പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ പുറകിൽ എന്റെ അമ്മയുണ്ട് ഈ സീനില് ഈ സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് എന്റെ ടെൻഷൻ കണ്ടിട്ട് ഇവര് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മൂന്ന് പേര് എന്നെ റാഗ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പൊ സിദ്ധിക്ക് കാർ റാഗിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു ആ പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ ആയിട്ടുള്ളു കല്യാണ സീൻ അത് എന്റെ കൂടെ ഇതിൽ താലി കെട്ടുന്ന സീൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു അവര് കഥ പറയുമ്പോ ഇല്ല ഇതിപ്പോ ഞാൻ മൂന്ന് കെട്ട് കെട്ടി കഴിഞ്ഞാണല്ലോ എല്ലാ സിനിമയിലും എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അഭിനയിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി അമ്മയോട് തിരിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കെട്ടാൻ സമ്മതിക്കരുത് ഇത് ബാക്കിൽ വരുമ്പോ തന്നെ മമ്മി എടുത്തോളണം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോ സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ കൊച്ചു കൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളിലേക്ക് ഫോളോ വരുന്നു സത്യനന്ദിക്കാട് സാറിന്റെ പടമാണെന്ന് പറയുമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എന്താ റോൾ സിദ്ധിക്കടെ വൈഫ് അങ്ങനെ പോയി 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 ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് എന്നാലും എന്റെ അളിയ ഇപ്പൊ തിയേറ്ററുകളിൽ ഹിറ്റായിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിദ്ധിക്കടെ വൈഫായിട്ട് അഭിനയിച്ച പല വേഷങ്ങളാണ് എന്റെ കരിയറിലെ ചില ഏറ്റവും നല്ല ഹിറ്റുകളായിട്ടുണ്ട് കേം ട്രൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി സൂചനകൾ തരുന്നുണ്ട് ലൈഫിൽ നന്നായി ഈ നമ്മളാ മറ്റേ ഗുലാബ് ജാം കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞല്ലോ അത് ആരെങ്കിലും പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത് ആരും പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തില്ല അത് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഞങ്ങൾ പോലും പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇല്ല ഓക്കെ അത് ഒരു നല്ല തീരുമാനമായി എന്ന് പിന്നീട് തോന്നി തീർച്ചയായും ആണോ രണ്ടുപേർക്കും തോന്നി രണ്ടുപേർക്കും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും അഭിലാഷിനോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അന്ന് പിരിഞ്ഞ് നന്നായി അത് പറയേണ്ട വന്നില്ല ഞങ്ങളിപ്പോഴും ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്നുള്ളത് അതിന്റെ തെളിവാണ് നല്ല തീരുമാനമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചു പിരിഞ്ഞു അടിച്ച് പിരിയാന്നുള്ളതല്ല ഒരിക്കലും അടിച്ചു പിരിയാൻ സാധ്യത ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മള് അത് വരില്ല നമുക്ക് ആകെ ഈ മടുപ്പ് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റാഗ്നേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊണോട്ടണി ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അവിടെ ഒരു ലൈവ്ലിനെസ്സോ നമ്മുടെ ലൈഫ് തന്നെ മുരടിച്ചു പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ അങ്ങ് ചരടിയിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാണല്ലോ നമ്മൾ കല്യാണത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ പ്രണയത്തിന് സാഫല്യം എന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറയൂ അത് കുറെ കാലം പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രണയം മടുക്കുന്നതാണോ അതോ പ്രണയം മുറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു പൂ വിടരും പോലെ ആ പൂവ് പൂവിന്റെ കാല കാലാവധി ആ പൂവിന്റെ കാലാവധിയാണ് അപ്പൊ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് നമ്മുടെ ആയുസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മള് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ആ അതിനൊരു അതിൻ്റെതായ ഒരു ആയുസ് ഉണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് അത് പോവുക അത് തീരുക നമ്മളത് മുഴുവനും ആഘോഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അഭിലാഷിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അത് തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികൾ പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് പേരൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ കടയറത്ത് വീഴ്ത്തുമ്പോൾ മറ്റെന്തോ നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയായിരുന്നു അല്ല ആ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസിഷൻ ആണ് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിരുന്നു തന്നെ പക്ഷെ അതെ പക്ഷെ രണ്ട് വ്യക്തികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതായത് നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വിടർന്ന ഒരു പൂവായി മാറി ഇപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു അതിന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൊഴിഞ്ഞു പോക്ക് വളരെ നന്ദിയോടുകൂടെ സ്മരിക്കുകയും ലൈഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അറുപതിനായിരം രൂപ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് നോക്കിക്കോളൂ മുരളി ആദ്യമായി മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പുരസ്കാരം നേടിയ ഈ ചിത്രം 
മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഐ തിങ്ക് നെയ്ത്തുകാരൻ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നെയ്ത്തുകാരൻ കൊറേ കഴിഞ്ഞല്ലേ ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ചമയം അല്ല അല്ല ചമയം അല്ല എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് മലയാളമാണ് ആധാരം ആധാരം ഓപ്ഷൻ ബി അത് കൂട്ടാമോ ഞാൻ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ചമയം അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് നെയ്ത്തുകാരൻ അല്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് വെങ്കലം ആയിരുന്നോ ആധാരമാണോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ആധാരം ആധാരം പൂട്ടി യെസ് ഒരു ബേസിസ് അറുപതിനായിരം രൂപ തെറ്റിയാൽ അയ്യായിരം രൂപ കൊണ്ട് ചെപ്പ് കാവിലേക്ക് ആണോ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ബി ആധാരം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നല്ല ഒന്നാന്തരം ശരിയാവും ലാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന പ്രോജക്ട് അതായത് അത് തീർക്കാതെ ആണ് പുള്ളി ആക്ച്വലി പോയത് ഞാനിപ്പോ എന്നെ മുഖത്ത് നോക്കി ഞാൻ ആലോചിച്ചു തുറിയാം മുരളി കുറിച്ച് അദ്ദേഹം കേരള സർവകലാശാലയുടെ തിരുവനന്തപുരത്തെ ഓഫീസില് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് തന്നെ ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരുന്നു അവിടെ കേസ് കിട്ട് സാധിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം നാടകമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആളാണ് എൻ്റെ മനുഷ്യന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ മനസ്സിലാകുന്ന ഒരാൾ ആ മുറിയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അയാളുടെ പറഞ്ഞ അവൻ നാളിൽ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മുരളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ടായിരുന്നു കേസ് കിട്ടുകളൊക്കെ സാധിക്കും കാര്യം അദ്ദേഹം ഏത് മുറിയിലേക്ക് വേണം നമ്മളോട് നടന്നു വരും ആരെടുത്ത് പോയി എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സഹായിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം വലിയൊരു നടനായി മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ നാട്യഗ്രഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് ആർ നരേന്ദ്ര പ്രസാദ് സപ്രസാദ് സാറൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നാടക സംഘങ്ങളുണ്ട് അതിലെ ഒരാളായിരുന്നു അമൃത ടിവിയിൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതില് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരായിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു വന്നിരുന്നത് അപ്പൊ ആ അതിന്റെ പേര് പോലെ തന്നെ അരനാഴിക നേരം നമ്മളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ പേര് ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ആ അഭിനയിക്കുമ്പോ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് അതിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ടെലിവിഷനിലുള്ള മികച്ച നടനുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്തു അത് അവസാനം പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ ഒരു അനുഭവം കൂടെ ഞാൻ പറയാം പിന്നെ പക്ഷെ അത് ഇങ്ങനെ അത് ഒരു ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീനിലൂടെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ ചില വേദനകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും എന്നാണ് ഞാൻ പറയാം പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഏ മുരളി മരിച്ചു അപ്പം ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കും ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്തു വി ആർ എസ് ആശുപത്രിയിലെ ഒരാളാണ് എന്നെ എന്നെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് വെച്ചാണ് ഞാൻ അന്ത്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പി ആർ എസ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ കണ്ടത് കാര്യം അദ്ദേഹമായിട്ട് നല്ല പരിചയവും അടുപ്പവും എൻ്റെ നാട്ടുകാരനും കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കൊരു അത്യാവശ്യത്തേക്കുള്ള ഒരു വിഷമമൊക്കെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാളെയും കൂടെ കാണാനും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാഫ് ഞാൻ അതാര അത് മരിച്ചിട്ടില്ല ഉടനെ സംഭവിക്കും അപ്പം ഞാൻ അവിടെ പോയി കെ കെ രാജീവായി അപ്പം ഞാൻ എന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല ഇനി പോയി കഴിഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ പുറകെ വിളിക്കേണ്ടി വന്നാലോ ഇപ്പം തന്നെ എന്ന് അപ്പൊ രാജീവ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മരണത്തോട് മല്ലടിച്ച് കിടക്കണം പിന്നെ രാജീവ് ഒരു വരവ് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു വലിയൊരു തിരിച്ചു വരവായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ സ്ക്രീനിൽ പിന്നെ രാജീവ് അതിശക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാജീവ് ഓർമ്മിക്കും മറ്റേ നേരം കളയായിരിക്കും എന്നെ ലാഭപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ജീവിതം ബാക്കി ചിലപ്പോ അത് വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാലിറ്റി ആയിരിക്കും രാജീവിനോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ലൈഫ് വളരെ ഷോർട്ട് ആണെന്നും അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ആണെന്നും എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമ്മളെ വിട്ടു പോകാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്നാൽ നമ്മൾ അത്രയും അധികം ഇപ്പൊ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൊമെന്റും അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യും വേറെ രീതി പറഞ്ഞാല് ഒരു അവിവാക്യം പറഞ്ഞാല് ഒരു നദിയിൽ ഒഴുകുന്ന രണ്ട് തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ പോലെയാണ് ചിലപ്പോ മുന്നേ ആര് കയറും പിന്നെ ആര് കയറും പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഇതേ അഭിപ്രായം എനിക്ക് എന്നോടും പറയാം എഴുപതിനായിരം രൂപ അങ്ങനെ കയറട്ടെ മോർണിംഗ് സ്പെയിനിലെ മഹോൺ ദ്വീപിൽ ഉത്ഭവിച്ചതിനാൽ പേര് ലഭിച്ച വിഭവം
ഓപ്ഷൻ ബി കൂട്ടാൻ വേണിക്ക് ഞാന് അത് പൂട്ടുന്നു താങ്കളുടെ ജനറോളജിന്റെ ആധാരശീല ഇപ്പം പരിശോധിക്കാൻ പോവാണ് ഇതിന് ട്രോൾ വന്ന ഭയങ്കര ഭീകര ട്രോൾ ആയിരിക്കും എന്റെ ഷവർമയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഷവർമയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്റെ തല വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ബി മയോണൈസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഉത്തരം ശരിയാണ് ഓ അത് വല്ലാത്തൊരു ട്രോൾ ആയിരിക്കും എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ചെറുപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങുമ്പോഴും അത് വെറുതെ ഭാഗ്യത്തിന് രക്ഷപ്പെട്ടു അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയതില് ഈ ട്രോൾ വേണം എന്നാലേ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴേ ഈ ഒരു ട്രോളും കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഈ ട്രോൾസിനെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ഒക്കെ പണ്ടത്തെ എന്താ പറയാ പറഞ്ഞ ഒരു തമാശ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ വളരെ കുപ്രസിദ്ധയായ ഒരു ലേഡി ഒരു പത്രസമേളം നടത്തി കുറെ ആൾക്കാരുടെ കുപ്രസിദ്ധ അവർ കുപ്രസിദ്ധയല്ല പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞതെല്ലാം കുപ്രസിദ്ധമായി അപ്പോൾ അവർ പക്ഷേ വളരെ ഇന്റലിജൻ്റ് ആയ ഒരു ലേഡിയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ ഞാനത് അവരെ പ്രശംസിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സ്ക്രീനിൽ അന്ന് കുറെ ചീത്ത എനിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിച്ചു ഇനി ഞാൻ പേര് പറഞ്ഞ് പ്രശംസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവർ കുറെ പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞു അവർക്ക് ബന്ധമുണ്ടോ ഏഹ് അപ്പോൾ എം ബി വീരേന്ദ്രമാർ കോഴിക്കോട് ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചെന്ന് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കാര്യം അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ആളാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയും അന്തരിച്ചു അല്ലെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും നല്ല ഹ്യൂമർ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് അന്ന് ആ വാർത്ത വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനിയാണ് നല്ല ട്രോള് അതായത് ഒരുപക്ഷെ ഓർത്തോർത്ത് നൊമ്പരപ്പെടുകയും എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഓർത്തോർത്ത് ചിരിക്കുകയും ചെയ്ത ട്രോൾ ഞാൻ ആഡം ജോണിന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് സ്കോട്ട്ലൻഡിലുള്ളപ്പോ അവിടെ ആട്ടുകാർ ഒരു ഗ്ലാസ് തകർക്കാനുള്ള ഷുഗർ ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അത് ഷുഗർ അല്ല ആക്ച്വലി വാക്സ് ആണ് അപ്പൊ ആട്ടിലെ ഒരാൾ എന്നെ കാണിച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തിന്നുന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു ഞാൻ പേടിച്ചു പോയത് കണ്ടിട്ട് എന്നിട്ട് അത് ഞാൻ എന്നെ കാണിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വാക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഞാൻ ഇത് തന്നെ പോയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തു ചൂയിങ് ഗ്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ഷൂ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങി നമ്മുടെ ടൈമിങ്സ് വ്യത്യാസമായതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഞാൻ എണീക്കുന്നത് ഫോണിന്റെ ബഹളം ചാനലുകൾ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് എന്താണ് ഗ്ലാസ് തിന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ആകെ ബഹളം ഇവിടെ ട്രോളുകൾ ലെന ഗ്ലാസ് തീരില്ല എനിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്തോണ്ട് ഗ്ലാസ് തിന്നുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അന്ന് എനിക്ക് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തത് വലിയ തെറ്റായി പോയോ എന്നുള്ള എനിക്ക് അന്ന് ട്രോളുകളെ പേടിയായിരുന്നു ട്രോൾ വന്നാൽ നമ്മൾ തീർന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണ് ട്രോളിന്റെ ഒക്കെ കാലഘട്ടം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വലിയ കാര്യം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ട്രോളുകൾ അപ്പൊ ആ ട്രോൾ ശരിക്കും എന്നെ പേടിപ്പിച്ചതായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഈ പോസ്റ്റ് ഞാൻ എങ്ങനെ എടുത്തു കളയണമെന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രോൾസ് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു ഗവേണിങ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ട്രോൾസ് എല്ലാത്തിനും ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് നല്ലതാണ് റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട് ട്രോൾ ആണ് നമ്മുടെ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല ട്രോൾ കേട്ടാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണമെന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ട്രോള് ട്രോൾസ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം ട്രോളന്മാർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് അവരുടെ മേലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവര് അവരാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാവൽക്കാരെന്നവർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് വേറൊരു ലെവലിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാർക്കൊരു തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇടം കൂടാണ് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ഇപ്പം ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തും ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ടെലിവിഷനിലൊക്കെ ഉള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തന്നെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളും ചില കമ്പനികളുടെ പരസ്യങ്ങൾ ചില ചില പ്രോഡക്റ്റുമായിട്ട് ഇറങ്ങി അവർ അഞ്ചും പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ആണ് ഇത് വിൽക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് സംരംഭം പണ്ട് ഇല്ലാത്തൊരു തൊഴിൽ മേഖലയാണല്ലോ യൂട്യൂബർ ഏഴ് ലക്ഷം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാം കൂടെ ഏഴ് ലക്ഷം പേര് പൈസ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെ നല്ല കാര്യമോ മാസം മാസം ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം മാത്രമല്ല ഒരു കാലത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ട തീരുമാനിക്കും പോലും പറ്റത്തില്ല ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ ജോലി കൂടെ
എനിക്ക് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ ഇറങ്ങിയ ഇത് അറിയില്ല ോക്കിക്കോളൂ <laughs> 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 എൺപതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടി അല്ലെ ലെന ലെനെ ഓർക്കുമ്പോ പല ആളുകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രേക്ഷകർ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോ അവരുടെ ഓർമ്മയിൽ വരുന്ന ചില സിനിമകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് നിന്റെ മൊയ്തീൻ അതിലെ പാത്തുമ്മ അപ്പൊ അതെനിക്കൊന്നും ഒരു പക്ഷെ ഒരു ലെനെ കിട്ടിയ ഒരു പത്ത് കഥാപാത്രങ്ങൾ നല്ലത് എടുത്താൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യുമ്പോ നല്ല പേടിയായിരുന്നു ലെനയ്ക്ക് എന്താ കാര്യം സ്ലാങ് പിന്നെ റിയൽ റിയൽ ലൈഫിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു റിയൽ പേഴ്സണിനെ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ പാത്തുമ്മ ശരിക്കും എന്റെ എന്നെ ആ ക്യാരക്ടർ ആവാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ആണോ പരിചയം പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ ആ റോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേ എനിക്ക് ആ രൂപം ശരിയാവുന്നില്ല എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ശരിയാവുന്നില്ല എനിക്ക് ആ സ്ലാങ് വരുന്നില്ല ആ മാനറിസംസ് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ പടം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാലോ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ ഭാഗ്യത്തിന് ആ സീൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല മഴ പെയ്തു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ റൂമിൽ പോയിരുന്നിട്ട് ഇത് ഡയറക്ടറിനെ നാളെ ഇന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രാത്രി ഓൾറെഡി ആയി അവരിപ്പോൾ വിളിക്കാനും വയ്യ രാവിലെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ച് രാത്രി മുഴുവൻ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചു ഓ റിയലി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു പേഴ്സണല്ലേ പാത്തുമ്പ ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻസ് ഞാൻ പോയി ഇവരോട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ കുറച്ച് മുടി പുറത്തിടണം ഇവിടെ ഗ്രേ ആക്കണം ഇവിടെ ഈ കമ്മൽ ഒട്ടിക്കണം ഇത് അതെന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഭയങ്കര ബോസി ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു പോയിരുന്ന് ചുരുട്ട് വലിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ആ ചുരുട്ടൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്ന് വലിച്ച ആ സീനൊക്കെ നടന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പോയി ഒരു സ്ട്രെസ്സും ഇല്ല ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ഷൂട്ടിംഗ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൊയ്തീൻ്റെ ബ്രദർ റഷീദ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞ പാത്തുമ്മ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ വലിക്കുക എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞത് എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ട് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പേടിയായിപ്പോയി എനിക്ക് ശരിക്കും പാത്തുമ്മ അവിടെ കാണുന്ന ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പടം ഒരു വർഷത്തോളം എടുത്തു തീരാൻ എനിക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ആക്ച്വലി എൻ്റെ റിലേ വളരെ കട്ടായ പോലത്തെ മെമ്മറീസാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് പടം റിലീസ് ആയപ്പം മഴയാണ് ആ പടത്തിൽ മുഴുന്നീടെ പടം കാണാൻ പോകുമ്പോൾ മഴക്കാലമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ കയറുമ്പോഴും മഴ പടത്തിൽ ഫുൾ ടൈം മഴ ഇറങ്ങുമ്പോഴും മഴ ഈ പടം തുടങ്ങി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ഞാനങ്ങ് എന്തോ അഴിഞ്ഞ ഒരു ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു ഭയങ്കര വിഷമോ എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമല്ല എന്നുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് വരികയും ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഞാൻ ആരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ പടം ഹിറ്റ് ആയതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു സൈലൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് മൂഡിലായിരുന്നു അപ്പം പലപ്പോഴും ഞാൻ പിന്നീട് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ ഒരു സീരീസ് കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ ജിം ക്യാരി പറയാറുണ്ട് ആൻഡി വോർഹോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേറ്റ് കൊമേഡിയനെ ബയോപ്പിക്കിൽ അയാളായിട്ട് അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ജിം ക്യാരിക്ക് ആരെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ വയ്യായിരുന്നു ജിം ക്യാരി ആൻഡി വോർഹോൾ ആണെന്നും പറഞ്ഞാണ് നടന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ ജിം ക്യാരി പറയുന്നത് ആൻഡി വോർഹോൾ എൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറി എന്നാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുവറിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ ലാലേട്ടന് അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ ഈ ബയോപിക്സ് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ആ റിയൽ ക്യാരക്ടർ നമ്മളെ അങ്ങ് ആവാഹിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ പടം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അറിയാം ഇത് എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല തന്നെ തന്നെ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കിനി ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പക്ഷെ പിടിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കാഴ്ചകളൊക
വിശേഷം പാടുമെന്നല്ലേ പറയുന്നത് ആണോ എന്നാ പറയുന്നത് ഇന്നൊക്കെ ജനസംസാരം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഉത്തരം ശരിയായാൽ ഇതൊരു പാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ശരിയായാൽ ഒരു പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും ശരിയായാൽ പാട്ട് പാടേണ്ടി വരും പക്ഷെ സമ്മാനം സമ്മാനം കിട്ടിയാലും മതി പാടിയാൽ മതി പാട്ടും പാടി പോയിട്ടും പാടി ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ പ്ലേ ദാസേട്ടന്റെ ശബ്ദത്തിന്റെ മാസ്മരികതയിൽ ലയിച്ചു നിന്നു പോയി കഴിഞ്ഞ പത്താം തീയതി ദാസേട്ടന്റെ ജന്മദിനമായിരുന്നു ദാസേട്ട ഇപ്പൊ ഡാലസിലാണുള്ളത് അമേരിക്കയില് ദാസേട്ടാ ദാസേട്ടനെ കാത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദാസേട്ട ഇങ്ങോട്ട് വരണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് വളരെ പ്രശസ്തമായ പാട്ടാണ് ഇത് ദാസേട്ടന്റെ ഈ പാട്ടിന് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച വ്യക്തി ആരാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻ എ വിദ്യാസാഗർ ഓപ്ഷൻ ബി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ഓപ്ഷൻ സി ശ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി കീരവാണി ഓപ്ഷൻ ഇ സലിൽ ചൗധരി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം നേരെ എന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കൂ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നോക്കിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സാസ്ത്രത്തിന് വികാരഭരിതമായി പറയുന്നതിന് പകരം ഉത്തരം ശരിയാണ് ഗോൾഡൻ കീരവാണി അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ ആവേശത്തോടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ട് അത് ഇപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അത് ഈ ഡിജിറ്റൽ താർത്തു കീരവാണി അദ്ദേഹം എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഒരു കാര്യം ചിത്ര കെ എസ് ചിത്ര പറഞ്ഞു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരത്തിലധികം പാട്ടുകൾ കെ എസ് ചിത്ര പാടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് കെ എസ് ചിത്രയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് മറ്റൊരു അത്ഭുതം എസ് പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യുഗ്മഗാനങ്ങൾ പാടിയിട്ടുള്ളത് കെ എസ് ചിത്രയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് തെലുങ്കിലാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് മൾട്ടി ഹീരവാണിയുടെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് സിംഗറാണ് മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നോട് ഇതിന്റെ ചില കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞത് തൃശൂർ ആകാശവാണിയിലെ പ്രോഗ്രാം അനൗൺസർ ആയിരുന്ന എം ബി രാജേന്ദ്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവരാഗം എന്നുള്ള സിനിമയിലെ പാട്ടുണ്ട് ഹീരവാണി ആ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പുള്ളി പിന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എന്റെ ഓർമ്മയിൽ കിടക്ക അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ കീരവാണിയെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഇപ്പൊ ഇതിനൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം എ ആർ റഹ്മാന് ശേഷം അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന ആൾ അപ്പം താങ്ക്സ് ടു കീരവാണി കൺഗ്രാചുലേഷൻ നമുക്കിപ്പോ സർവകലാശാല പോലെ തോന്നുന്ന കുറെ നടന്മാര് നമുക്ക് ഇപ്പം മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെയൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മളുടെ അഭിനയത്തിന്റെ കുറവും കൂടുതലും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അല്ലെ വെല്ലുവിളിയാകും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഭയക്കും അപ്പോ ഈ ഭീഷ്മപർവ്വത്തിലെ അഭിനയത്തില് മമ്മൂക്കയ്ക്ക് താങ്കളുടെ അഭിനയം ഇഷ്ടമായി മമ്മൂക്ക് മമ്മൂക്ക ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് തരണമെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു നാഷണൽ അവാർഡിന് തുല്യമാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രശംസ പ്രശംസിക്കുന്ന ഒരാളല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സ്നേഹമാണ് അതെ ഉറപ്പായിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന തന്നെ തുറയോ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നര മിനിറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കഴിഞ്ഞ ആ സ്നേഹം ഒഴുകും അങ്ങനെയാണ് അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ലവ്ബിൾ ആയിട്ടൊരു ക്യാരക്ടർ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈബാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ടെലിവിഷനിലേക്ക് ഇത്രയും ശക്തമായി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു നടൻ മലയാളത്തിലുണ്ടോ എനിക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രൊമോയിൽ വന്ന ആളിനെ പോലും തിരിച്ചറിയാം അതെ സത്യമാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് കാണുന്നത് സമയം കിട്ടുന്ന ഇതിനെല്ലാം സത്യമാണ് അഭിനയത്തെ കുറിച്ച് വികാരഭരിതമായിട്ട് ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് അല്ല ജസ്റ്റ് വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീൻ ആണ് പടത്തില് ഭീഷ്മപർവ്വത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ സീനിന് ശേഷമാണ് പടത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് ഫൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ ആ പടത്തില് ആ സീനിന് ശേഷം മമ്മൂക്ക ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇപ്പൊ ആ സീനിൽ ചെയ്തു വളരെ നന്നായിരുന്നു
സ്പിരിറ്റിലാണ് ആക്ച്വലി ഡയലോഗ് എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് ലാലേട്ടൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എന്റെ ടെൻഷൻ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ പേജ് കണക്കിന് ഡയലോഗ് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യും ഒരിക്കലും അത് ബൈഹാട്ട് ചെയ്തിരിക്കില്ല എന്ന് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അപൂർവ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് തീർച്ചയായും സ്പിരിറ്റിൽ ഒരു സീൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലാലേട്ടനെ എൻ്റെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ ഇത്തിരി സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ അപ്പോൾ ഒന്ന് ലാലേട്ടനെ പോലെ ഇത്രയും ഒരു മഹാനടൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ആളാവുക ആ സീനിൽ ലാലേട്ടന് ഡയലോഗ് ഇല്ല അതെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിപ്പാ അപ്പോൾ ആ നിപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്ന് ഇവിടെ വൺ ഷൈനിങ് നമുക്ക് മുട്ട് വിറയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു സീൻ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ആ സീനിലെ ഡയലോഗ് നോക്കി കുറേ ഡയലോഗും അത് കിട്ടുന്നത് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതിന് ഒരു ഹാഫ് ആൻ ഹവർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മുമ്പാണ് സീൻ കിട്ടിയത് രഞ്ജിത് സാർ ആ സമയത്ത് ചൂടപ്പം പോലെ ചിലപ്പോൾ ഇടയിൽ സീൻസ് എഴുതും ആ ലൈറ്റപ്പിൻ്റെ സമയമേ ഉള്ളൂ ഇത് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് എല്ലാം കൊണ്ടും ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ച് നടക്കുക അപ്പം ലാലേട്ടൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് കണ്ടിട്ടേ അവസാനം ലനെ വിളിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ എന്താ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ല ഇത്രയും ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഒന്നൊന്നര പേജ് ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞാനിത് എങ്ങനെ പഠിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ലാലേട്ടനായിരിക്കും ഈ സീൻ്റെ ഡയലോഗ് മുഴുവൻ പറയുന്നത് ഞാനിവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതിയാവുമെന്ന് ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഈ ഡയലോഗ് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റൈൽ അതിനൊരു ടെക്നീക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നു ആ ടെക്നീക്കാണ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലാ സിനിമയിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എനിക്ക് ഡയലോഗ് പേടിയല്ല അത് വലിയൊരു പാടാണല്ലോ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നേക്കാൾ സീരിയ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ളവരും ജൂ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഡെയിലി എന്തെങ്കിലും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വളരെ വളരെ വിലയേറിയ പാഠങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം ലന നമുക്കിനി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ടു ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പൊ പാടിയില്ലല്ലോ അയ്യോ ഇനി അതിന്റെ കാര്യമുണ്ടോ പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞോലേ പറയുന്നു ുംപോൾ അറിയാതെ പുളരുന്ന മഴയുള്ള രാവിൻ്റെ കൊതിയാണ് ആരുടെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിന് തിരങ്ക ഉത്സവം കൊണ്ടാടിയത് ഓപ്ഷൻ എ രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗൂർ ഓപ്ഷൻ ബി പിങ്കലി വെങ്കയ്യ ഓപ്ഷൻ സി പി വി സുബ്ബറാവു ഓപ്ഷൻ ഡി ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി ഓപ്ഷൻ ഇ ജാമിനി റോയ് ഇതാണ് എന്തായാലും വേറെ നമ്മുടെ കുട്ടേട്ടൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനില് ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെ നാദം എങ്ങനെയുണ്ട് ഒരു നൂറ്റി നാപ്പത്തെട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോട്ടേട്ട അതായത് ദേശീയ പതാക ഡിസൈൻ ചെയ്തു എനിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പോയി കഴിയുമ്പോ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ഈസിയാണ് അഞ്ച് ഓപ്ഷനിലും എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ലെന ഈയിടെയായിട്ട് എഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ എഴുത്തിന്റെ മനഃശാസ്ത്രം ജീവിതത്തിന്റെ മടുപ്പ് മാറ്റാനോ അതോ മറ്റൊരു മേഖലയിൽ കൈവെക്കാൻ അതോ ഒറിജിനലി അറിയ റൈറ്റർ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൈറ്റർ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് സ്കൂൾ കോളേജ് തലത്തില് 
നമ്മൾ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ചേരുകയും പ്രൈസ് വാങ്ങിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അതൊരിക്കലും ഒരു കരിയർ ലെവലിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ആണ് അതിന് കാരണമായത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ അഭിനയം മാത്രമായിരുന്നു അതുവരെ ജീവിതം ലോക്ക്ഡൌണിൽ പെട്ടെന്ന് അതിനുള്ള സമയം ഒരുപാട് സമയം കിട്ടി അതില്ല ആക്ടിംഗ് ഇല്ല ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയപ്പോൾ എല്ലാ കോഴ്സസും ഓൺലൈനായി അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ഹൈ ലെവൽ കോഴ്സസും ഓൺലൈൻ അവൈലബിൾ ആയി തുടങ്ങി അങ്ങനെ കോഴ്സസ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോഴ്സസ് ചെയ്തു റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആക്ച്വലി ഓത്തർഷിപ്പിൻ്റെ കോഴ്സസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു ട്രയലായിട്ട് മനസ്സിൽ കുറേ കാലമായിട്ട് കൊണ്ടു നടന്ന ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ എഴുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് അതിലൊരു ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അപ്പൊ സ്ക്രിപ്റ്റ് മലയാളം സ്ക്രിപ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കോർ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് അഭിലാഷാണ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി എഴുതുന്നത് അഭിലാഷാണ് എന്റെ ഓൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴും കൺഫേം ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് എന്റെ ബുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എടുക്കാം ഞാനത് ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിൽ ഓൾറെഡി ഡബ്ല്യു ജി രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഇല്ല കുപ്പായം നമ്മുടെ ആ ആ സമയത്തെ സൈസിനനുസരിച്ച് തേപ്പിക്കാം ബിക്കോസ് ഇപ്പോ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്റെ കരിയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിൽ ബോറടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റാഗ്നേഷനിൽ എത്തിപ്പോവാം എന്നൊക്കെ പേടിച്ചിരുന്നു ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കരിയറായി ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായ സമയത്ത് ഈ വർഷം ആദ്യം ഇറങ്ങിയ പടം ഇല്ല ആഘോഷിക്കാൻ ആവുന്നുള്ളൂ ഫെബ്രുവരി ലെവൻത്തിനാണ് ശരിക്കും ആ ഡേറ്റ് എന്നാലും എന്റെ അളിയ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലെ ആദ്യത്തെ റിലീസ് സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറിയതോടുകൂടെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇരുപത്തഞ്ചു വർഷം ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പടത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോമഡി കോമഡി അപ്പൊ കോമഡിയാണ് അപ്പൊ അത് വർക്കൗട്ടായ ആൾക്കാർ അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർ അത് രണ്ടു കൈ നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു ചിരിച്ച് മറി മറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ച് കോമെന്റ്സ് കിട്ടുമ്പോ അതിപ്പോ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ റിസൾട്ട് അറിയാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു പടം റിലീസ് ആവുന്നു വനിത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ജനുവരി ട്വന്റിയത്തിന് അപ്പൊ ലീഡ് റോളിൽ ഒരു പോലീസ് വേഷം അതും ഇതുവരെ ചെയ്ത പോലീസ് വേഷം ആ ഫീമെയിൽ ഓറിയന്റഡ് അല്ല വളരെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വനിതാ പോലീസിന്റെ കഥ ആണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആ പോലീസുകാരിയുടെ മാത്രല്ല ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടക്കുന്ന കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഈ രണ്ട് പടങ്ങളും ഒരേ സമയത്ത് റിലീസ് ആവുന്നു അത് വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ രണ്ടും രണ്ട് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ടറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് മെയിൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എല്ലാം കൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ വൈശാലി കൂടാതെ മറ്റേത് ചിത്രത്തിനാണ് കെ എസ് ചിത്രയ്ക്ക് ദേശീയ സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ എ നഗക്ഷത്രങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ ബി ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ ഓപ്ഷൻ സി ഞാൻ ഗന്ധർവൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നന്ദനം ഓപ്ഷൻ ഇ കേളി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ചിത്ര ചേച്ചിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അവാർഡ്സ് വാങ്ങിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ ട്രാക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ തന്നെ വേണോ സത്യം ഒരു പിടിവള്ളി ബാക്കിയുണ്ട് മറന്നു പോരുത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഏത് വർഷത്തിലാണ് പിടിവള്ളിവേണം നന്ദനത്തിന് സംസ്ഥാന അവാർഡാണ് കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു വൈശാലിയുടെ സമയത്തും അല്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട നോക്കണ്ട നോക്കണ്ടേട്ട ഒന്ന് 
താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോകുന്നു എന്ന് കെ എസ് ചിത്രകൂലം പറയാൻ പറ്റും ഉത്തരം ശരിയാണ് നഗക്ഷേത്രങ്ങളാണ് മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ മഞ്ഞൾ പ്രസാദവും നമ്മളിനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം നമ്മുടെ ഒരു പുണ്യമാകെ ചിത്രം അല്ലേ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ പിന്നെ എന്ത് ഏതെല്ലാം ഭാഷകളിലാ ചിത്രയുടെ ശബ്ദം ടാലന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിലേ ചിത്ര പാടാൻ പോകുമ്പോൾ ചിത്ര ഹസ്ബൻഡ് എപ്പോഴും കൂടെ കാണുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ബോറടിച്ചിരിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായി ഞാൻ ചിത്രയുടെ പാട്ട് ഇട്ട് കേട്ടുകൂടെ അതായത് കാര്യം എത്രയോ പാട്ടുകൾ പാടി വെച്ചിരിക്കുക എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റി അല്ലേ പാടാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു പിടിവെള്ളിയും ഇല്ല താങ്കൾ ഒരു ഔട്ട് സൈഡറെ പോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടണം ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന വനിതാ കായിക താരങ്ങളെ ഫോർസ് പട്ടികയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒന്നാമതെത്തിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സെറീന വില്യംസ് ഓപ്ഷൻ ബി പി വി സിന്ധു ഓപ്ഷൻ സി സിമോൺ ബൈൽസ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേഗൻ റാഫിനോ ഓപ്ഷൻ ഇ നവോമി ഒസാക്ക ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ടെൻഷൻ കൂട്ടരുത് നമുക്ക് കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് വിജയിച്ചാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം ഓ ആ അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ പാടില്ല ടെൻഷൻ അടിച്ചൊന്നും ആളുകൾ തെറ്റിച്ചാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് ചെമ്പുക്കാവില്ല പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം കിട്ടും അത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കൂ എനിക്കത് മൊത്തത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തില് ഞാൻ കറക്കി കുത്തിയാൽ മിക്കവാറും മുപ്പതിനായിരം രൂപയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകേണ്ടി ാണ് പക്ഷെ ഇതില് വളരെ സാധാരണക്കാരിയായ ഒരു സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് അപ്പൊ വനിതയുടെ ആ മോഡ് തന്നെ ഞാൻ കീപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു സാധാരണക്കാരിയായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ വലിയ സ്റ്റാർ ആവാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്മാറണം പിന്മാറണം അപ്പൊ ലന മലയാള സിനിമയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം പൂർത്തിയാക്കിയ അഭിനേത്രി താങ്കൾ ഈ മത്സരവേദിയിൽ നിന്ന് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പിന്മാറും ഇപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലുണ്ട് ചെമ്പുക്കാവിലേക്ക് പോകാനുള്ള പണമായി അപ്പൊ ഇനി ഒരു ഉത്തരം താങ്കൾക്ക് കറക്കി കിട്ടാം ഏ സെറീന വില്യം മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോയത് യഥാർത്ഥ ഉത്തരം നവോമി ഹൊസാക്ക രക്ഷപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഈ ഉത്തരത്തിന് ഒരു പിന്നാമ്പുറം കൂടിയുണ്ട് ഒരു മത്സരാർത്ഥി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക നവീൻ ഭാസ്കർ എന്ന് ഓ എത്രയോ തവണ എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നവീൻ ഭാസ്കർ എന്നൊരു മത്സരാർത്ഥി ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഷൂട്ടിങ്ങിന് വന്നു ഇതായിരുന്നു ഉത്തരം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ല ബോധം കെട്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഞാനെങ്ങാനും ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാസ്കറെ ഒരു തവണയും കൂടെ ഇനി പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയില്ല കേട്ടോ 
അല്ല ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണ ഈ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് വീഴണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതെ അതെ ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആണ് ആൻഡ്രെന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിലൊക്കെ കൊറച്ച് രണ്ട് ദിവസത്തെ വർക്കും കൂടെ ബാക്കിയുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ആ വീണാ ശരിയാവില്ല എന്തായാലും ഞാൻ പിന്മാറിയതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം അപ്പോ വീണ്ടും അതിനൊക്കെ ആരും അടിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ സിനിമയിൽ ചെയ്തു വെച്ചൊരു വേഷം പോലെ സുഖകരമായിരുന്നു ഈ യാത്ര തീർച്ചയായും അതായത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പ്രോഗ്രാംസ് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആണ് ഞാൻ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് ചെറിയ ക്വിസുകൾ പോലും ഞാൻ നോക്കാറില്ല പക്ഷെ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ടെൻഷൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്റെ ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടിയെങ്കിലും അപ്പൊ ലേന ഞാനും എൻജോയ് ചെയ്തു മാത്രമല്ല ഒരു പുതിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി വളരെ യഥാർത്ഥമായി ലളിതമായിട്ട് പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷം താങ്ക് യു നീ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക് താങ്കളുടെ തിരക്കിലേക്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ കുട്ടിയേട്ടാ അലന ഒരു ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒപ്പിട്ട് ഈ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിലൂടെ നിശബ്ദ വേദനയോടെ ഓക്കെ ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ആ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനില് നമ്മൾ എടുത്തു അതിന്റെ കൂടെ എടുത്തു വയ്ക്കണം നമ്മൾ പത്ത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കയ്യിലുണ്ടോ പിന്നെ ഞാനിത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതുവഴി ചെമ്പുക്കാവും ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച ലനയുടെ ചില നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടു മറ്റൊരു മനസ്സിലാർത്ഥിയുമായി ഇനി അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഗുഡ് ബൈ